Bienvenidos a uno de los vídeos que más esperáis años tras año, el de decepciones, fracasos, flop del año. Voy a recalcar un año más en qué consiste este ranking. Este ranking no es un, eh, un fracaso comercial, es decir, que no haya vendido discos. Sí y no. También este ranking tiene en cuenta discos que a mí me han parecido horribles. Discos que dices, pero bueno, eh, pero, pero esto cómo se te ha ocurrido, ¿no? En plan, ¿y esto ahora para qué, no? Fracasos a ese nivel, ¿no? Que digas, chica, girl, where do you think you're going? Pues en esas estamos, ¿no? O discos que efectivamente no han funcionado. Eh, así que vamos a tener un poco conciencia de lo que es fracasar. Se puede fracasar a nivel comercial, pero también se puede fracasar a nivel chica, no me ha gustado. Así que teniendo en cuenta precisamente estas, todas estas cosas y voy a hacer un ranking de las siete maravillas. ¿Qué es lo contra maravillas? Pesadillas. Pesadillas de 2023. Antes de iniciar el ranking, por supuesto, he tenido muy en cuenta a F. Shuran, que ha publicado nuevamente otro disco, se llama Subtract Menos. Y bueno, no lo he querido tener en cuenta en el ranking porque claro, ¿Cómo te puede decepcionar una persona de la que no esperas nada? Pues lógicamente no, ¿no? No te puede decepcionar. Y bueno, ha fracasado a nivel comercial, esto sí, ¿no? Pero en definitiva, ¿para qué meter a Ed Sheeran si ya todo el mundo sabemos que es una Ed? Y bueno, pues yo creo que cada vez más gente se está dando cuenta, ¿no? Sin más, o sea, no se puede tener menos mmm, mejunje en las venas que Ed Sheeran. La verdad es que cuando se hacen estos rankings a finales de año, donde todos los críticos profesionales y no tan profesionales dicen cuáles han sido sus discos favoritos, lo decía hace poquito en, en, el, en el, el top que hice de mejores discos, lo cierto es que todas estas personas se colocan ahí como diciendo, bueno, ¿cuál es el mejor disco? La, la producción, ¿no? Ay, vamos a tener en cuenta también cómo canta, o oh, ay, cómo está escrita la composición, ¿no? El conjunto, ¿no? La cohesión, pa, pa. Pero yo creo que hay cosas que siempre pasan de, por alto y es el concepto de servir coñamen, de servir vagina, de servir, en definitiva, ¿no? Cada uno su propia genitalia. Pues claro, yo aquí lo que he querido meter es gente que no sirve absolutamente nada. Entre ellos Ed Sheeran, que en toda su carrera no ha servido absolutamente nada de nada de nada de nada así que nada esa mención honorífica y ahora sí vamos a comenzar con el ranking en la posición número 7 de artistas que no han servido coño este año voy a colocar en la posición número 7 a Miley Cyrus Endless Summer Vacation a mí es un disco que me ha gustado vale pero no voy a dejar pasar por alto que también ha sido un disco que ha decepcionado a muchos incluso de sus seguidores. Es un disco que después del exitazo de Flowers realmente tampoco ha eh, entusiasmado en las ventas ¿no? de ese disco. No ha incentivado las ventas ese exitazo que tenía Flowers a la hora de vender el disco. Es un álbum que publicó y tal cual lo publicó la gente yo creo que se olvidó un poquito. Así que pese a, a mí haberme gustado, de hecho lo he colocado en los mejores discos de 2023, creo que es un disco que ha fracasado soberanamente. Así que aquí está, en la posición número 7. Espero que entendáis el concepto de fracaso y no nos lo llevemos todos a lo personal. ¿no? Aquí está Miley Cyrus con Endless Summer Vacation. Uah. Vamos a la posición número 6. Una de las cosas que más me gusta hacer de este ranking es precisamente hablar un poco de discos que muchos de vosotros me decís ¡Habla de este disco! ¡Habla de este disco! ¡Habla de este disco! Y yo digo, bueno, chicas, si no hablo será por algo, ¿no? Entonces este momento es la ocasión perfecta para hablar de muchos discos de los que no he hablado porque efectivamente no me han gustado, ¿no? Hay unos cuantos todavía en el ranking, eh, pero vamos a comenzar en la posición número 6 por Vivi Reksha con su disco Vivi. Es un disco que tiene canciones tan increíbles, pero a pesar de tener canciones tan increíbles, tiene, tiene otras que son tan sumamente coñazo que dices... ¡Ay, merece la pena! ¡Merece la pena escuchar el disco completo! Te puedes estar quedando un EP y punch. O sea, ¿por qué esa dualidad de repente de colaborar con David Guetta y de repente colaborar con Snoop Dogg? ¿Snoop Dogg a quién importa? O sea, vamos, vamos a ser honestos. O sea... 
chica, en plan, un poquito más de dirección, en plan, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ir ahí, ¿no? En plan, vamos a dejarnos de ir un poco, pues, Satellites, creo que se llamaba la colación. Pero eso, pero eso a qué le importa. O sea, y como estas canciones son unas cuantas en el disco. Entonces yo lo escuché y dije, mira, a mí Berexa me encanta. Es una artista que a mí me parece graciosa, la quiero. Es una artista que yo amo. O sea, que digo, es, tiene que ser majísima la chica. Y encima hace música guay. Pero luego tiene estos puntos que dices tú, pero, ¿pero ¿esto por qué? O sea, ¿qué necesidad? No entiendo nada. Pues, pues por eso la he colocado en la posición número 6. Vive. Esperemos que el próximo disco sea, pues eso, más... ¿Eh? Chiro es más coño. Posición número 5. Me ha pasado igual con Bibi, que con Bibi Risa, pero es que este disco no hay sí que sí por dónde cogerlo. Igual tiene dos canciones que dices, bueno, qué guay. Y además un comeback que estábamos esperando. Rita Ora, You and I. O sea, además, mmm, nos cuenta la historia de, claro, ella se ha casado, se ha prometido en este tiempo y nos cuenta esta maravillosa historia, ¿no? ¿A quién le importa esa historia, Rita Ora, por favor? Esperemos que se separe. Y en el próximo disco cuente todas estas miserias que ahí nos interesará un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, es un disco que a mí me ha carecido completamente de, de, de interés. Todo lo que narra me parece... ¿Qué me importa? No me importa nada. Y luego... Ni, o sea, ni un hit. O sea, no hay una cosa que digas tú... esto Rita ahora, venga. Qué alegría, ¿no? En plan... Ay, qué, 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 qué cosa, ¿no? En plan, porque Rita ahora ha servido, ¿eh? Ha tenido hits que dices tú... Bueno, esa señora sabe lo que se hace. Y de repente saca este disco y dices, no, no sabía tanto lo que se hacía. ¿Esto qué es? ¿No? Pues bueno, este disco You and I, un auténtico zurullón. Vamos a la posición número 4. De este disco sí que hablé en, en... Bueno, porque muchos lo pedisteis y dije, bueno, pues vamos a hacer una reseña de este disco porque además yo lo estaba esperando, ¿no? Doja Cat eh, publica Scarlet y fue la primera reseña que hice de, de, yo, de Doja Cat aquí en el, en, el, en el canal, ¿no? No había hablado de sus anteriores discos que me gustaron mucho más que este. Sí es cierto que yo a Doja Cat nunca la había tenido como alguien que digas tú, wow, cuidado, ¿no? Tenía canciones guays, de repente, tal, bueno, bueno. Pero con este disco dije, ay, Paint the Tone Red, de repente Demons. De repente algunas canciones que dije, oh, cómo me gusta. Y de repente escuchas el disco, Scarlett publica el disco en octubre y dices, no, no, doya. O sea, no puedes hacer esto. Parecía una canción tras otra exactamente la misma, salvo los singles que ha sacado. Los singles que ha sacado dices tú, ostras, la tía, vaya servida de coño. Pero luego... Todo es carchofa, todo que dices tú. No, 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 cariño, no puedes hacer esto, no puedes vendernos esta exquisitez. Y de repente escuchar el disco y darnos esta ed, exquisit, ed. No. Bueno, pues por eso está Doja Cat con Scarlett en la posición número 4. Vamos a la posición número 3. Me duele mucho tener que hacer esto, pero es que desde luego... Kim Petras ha perdido toda la dirección que yo pensaba que en algún momento tuvo. Yo creo que no sabe dónde ir. Ahora ha triunfado con Sam Smith y ha dicho, venga, vamos a apostar por la música un poco más comercial. Vamos a colaborar con David Guetta, vamos a colaborar... Ha perdido toda la dirección. Y en plan, todo lo que yo creía que era guay ha destruido todo eso que yo pensaba que a, que a Kim Petras la hacía como una tía chulísima. Todo eso lo ha destruido, lo ha dejado aparte. Se ha cagado en todo ello y ha dicho, vamos a hacer... Una ristra de decisiones que son una serie de catastróficas desdichas, en realidad, ¿no? Ese disco Fit the Best, no hay por dónde cogerlo, salvo unas cuantas canciones que dices tú, es que Skin Petras, si no te ofrece unas cuantas canciones que dices tú, chapó, entonces, ¿qué? ¿No? Porque claro, tiene un background detrás que dices tú, vaya servida de coño. Pero ahora saca su primer disco, Fit the Best, y dices tú, ¿qué? Fit the Ed, no the Best. Feed de Ed, libera las heces. Es lo que ha hecho liberar sus heces, liberar todas tus, sus entrañas y cagarse en todos nosotros. Es lo que ha hecho, en definitiva, Kim Petras. Así que yo lo siento. Ha querido reconducir sacando ese disco, Pobre Machik. Que bueno, 
al final un poco descafinado porque le ha quitado algunas canciones que ha incluido en Fit the Best, algo otras canciones que iban a estar incluidas, eh, pues al final las puso como single y no las ha puesto en el disco, que le quita fuerza, yo creo que le quita chicha, ese problema chic. Pero bueno, no sé, esperemos que en algún momento diga Kim Petras, chica, me centro, sé lo que soy y para adelante, ¿no? Porque es que me parece que va como pollo sin cabeza. Entonces, bueno, pues en la posición número 3, Kim Petras. Qué excepción, porque yo a Kim Petras la amo. Pero desde que sacó ese pez, el, el, el pez, nunca mejor dicho, de cómo se llamaba, este que hacía la guarrindonga, pues ese. Fatal, no me gusta. Posición número 2 Bueno, este disco yo lo que no voy a hablar en el canal O igual sí, no lo sé Lo someteré a encuesta Lo someteré Nicki Minaj ha decidido titular a su nuevo disco Pink Friday 2 Cuando tomó esa decisión Todo el mundo dijimos ¡Wow! Pink Friday 2 ¡Wow! Pink Friday fue increíble, literalmente fue increíble. Unas colaboraciones, es que eso fue, es que dices tú. Bueno, bueno, en la cresta de la ola de esos 2010, creo que era, 2010, 2011, dijimos, wow, Dios mío, esta artista es... Y ahora, escuchamos el disco Pink Friday 2. Y yo no sé vosotros, pero yo me quedé con una cara que dije... No tiene vergüenza de titular Pink Friday 2 a este zurullo. Las cosas como son. O sea, es un disco que parecen demos. La mayoría de las canciones parecen demos. Canciones sin terminar incluso. Alguna tiene interesante. Solo faltaría. Es Nicki Minaj, una de las raperas más importantes de nuestra generación. Pero es que... ¿Cómo tiene la vergüenza de jugar encima con la nostalgia de sus seguidores? Porque claro... Y de repente cagarse en todo ello de esta manera. No. No, Nikki, esto. O sea, y además, para más Inri lo publica en las navidades, un 8 de diciembre, que sabe que no se publican discos, que sabe que además apenas, como no se publican discos, por supuesto, tampoco es que se vendan muchos discos, y que por ende es muy fácil llegar a la posición número uno. Con que te compren cuatro discos, ya has llegado a la posición número uno, porque primero, no hay lanzamientos. No hay competencia. Segundo, la gente tiene todos los regalos ya comprados de la Navidad y la gente no compra discos porque dice, a ver si me lo va a regalar alguien. Entonces no compran discos. ¿Qué pasa? Que si vendes tres discos ya eres número uno en Estados Unidos. Claro. Cariño, estas estrategias, llamar Pink Friday 2 y de repente publicar un 8 de diciembre para colocarte y rascar unas posiciones más porque sabes que si lo sacas en una semana potente te comen los mocos. Pues no, esas estrategias no me gustan, no me ha gustado este disco. Fíjate con todas las cosas que han, le han pasado a Nicki Minaj en estos últimos años que puede narrar y puedo decir. Un disco de estos que dices, no tiene nada que decir, no tiene nada que contar. No cuenta nada, no aporta nada. O sea, hay algo más decepcionante que eso, que tirarte años sin sacar disco, hacerlo y no tener nada que decir. Hija mía, por favor, no sé. No sé, igual a alguien le ha gustado el disco, a mí no. Posición número uno. ¿Qué ganas tenía de hablar de este disco? Porque este sí que no hablé y mucha gente me dijo, habla del disco, habla del disco, es increíble. Bueno, llegó el momento de hablar del disco. Trust Fall de Pink. Por supuesto, nadie se ha acordado a fin de año de meterlo entre los mejores discos. Solo faltaría. ¿A quién le va a gustar este disco? A nadie, absolutamente. Yo creo que ni a Pink le gusta. O sea, ha perdido el rollo Pink. No sabe ya qué hacer. No sabe qué, cómo reinventarse. Sigue dando vueltas por el circo ese. Pi, 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 y ya está. Ya está. Ya, ya está. Pink ya está. O sea... Qué decepcionante, como un artista no sabe buscar un recoveco, buscarse un hueco entre el panorama, actualizarse un poco, encontrar su sitio en esta generación, ¿no? Un artista que todavía es joven, medianamente joven, competente, que puede hacer cosas, ¿no? Trustful, un disco que es que 
yo no quiero sonar despectivo ni condescendiente, pero este disco nada más que le van a gustar a estos señores de 30, más de 30 años, que puede ser yo, con la camiseta de la, una camiseta de las Spice Girls y punto. De lo único que hablan son todavía de las Spice Girls. Que las Spice Girls fueron increíbles, pero hombre, en 2023, todavía que tu único tema de conversación sea las Spice Girls, pues claro, claro escuchas Pink. Claro, lógicamente, este disco es para ese tipo ¿no? de personas. Pero si no eres ese tipo de persona, este disco dices tú, ¿qué pasa o oh, de moda? ¿Qué cosa más sin sustancia? Es que no hay otra manera de llamarlo, sin sustancia. Es que muchas veces parece que porque hagan música de baile ya es como, oh, no, estás haciendo música de baile, pero, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué, Pink? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho para presentar esto? Corazón, con los discos que tiene, Fan House, eh, I'm Not Dead, eh, oh, discos que dices tú, Canelita en rama. Ahora, de un tiempo a esta parte, Pink ha perdido muchísimo. Pink no es ni la sombra de lo que fue. Claro, y ahora se dedica, pues a eso, a meter cizaña con unas y con otras, es lo único que hace. Porque ya me contarás tú, el disco no vende nada, no ha gustado a nadie, no está en las listas de lo mejor de año, como lo hacía ella. En tiempos mejores. No, no. Pues aquí está. En la posición número uno este año, Pink, para ti. Decepcionante absolutamente. Nadie se ha acordado de tu disco, salvo yo. Yo me he acordado. Pero porque me he sentido completamente agredido con esta obra. Y hasta aquí el ranking de las siete decepciones. Las siete maravillas. <risa> las siete efillas. Las sencillas, ¿no? Bueno, pues espero que nadie se ofenda. Es un vídeo que lo hago con humor, ¿no? Dejando. Dejándome llevar un poco por mis intestinos, mis entrañas, y que afloren un poco, ¿no? Que es necesario muchas veces poder vomitar eh, sobre cosas que pensamos y hacerlo de alguna manera sin filtros, de una manera divertida. No lo toméis personal. Por supuesto, Pink, si me estás viendo, ánimo. Seguramente que otro disco el año que viene o el siguiente haces otro disco que está mucho más acertado que este, ¿no? Así que bueno, espero que estas. Estas palabras sirva para estos artistas que sé que me ven aquí en Pop News porque son, es un canal de referencia, lógicamente, y sé que me, me están viendo. Pues tomadlo de una manera para poder un poco ¿no? a, ofrecer algo más ¿no? y, y que os sirva para motivaros, ¿no? no para destruiros, sino para motivaros. Estas palabras, estas sencillas palabras que os he dicho aquí. A todos vosotros, mis seguidores, queridos míos, ya sabéis que muchas gracias por verme, por acompañarme un año más. Llega ya finales de 2023. Tengo muchas ganas de 2024 porque sé que se viene fuertísimo. Y próximamente haré una lista de artistas que van a regresar y de qué manera durante 2024. Así que no os perdáis ese especial que se viene prontito. Y comentadme, ¿cuáles son los discos que más os han decepcionado este año? ¿Cuál pensáis que, bueno, puedan haber sido decepción? Voy a hacer alguna mención especial. Por ejemplo, el Revampet de Demi Lovato. El año pasado sacó un disco que fue increíble, ¿no? Eh, vendió poco, porque vendió poco, pero en el disco estaba muy bien. En esta ocasión, este de Demi Lovato, ella tiene un talento increíble, pero... Mm, a alguien le hacía falta estas versiones. Vamos a ser honestos. No, no, no a un disco. Yo me lo voy a comprar porque yo le tengo estima de mi lobato, ¿no? Y algunas canciones y de sustra que guay es esta versión es rock que ha hecho, pero como que igual mmm, un poco innecesario, ¿no? Porque en algunas ocasiones parece como que destroza un poco las canciones. En otras no, ¿eh? En otras digo, uy, carreros más chulos. Pero en general, una cosa como decepcionante en general, ¿no? Por ejemplo, este revamp de, de Demi Lovato, ¿no? Que tampoco habla en el canal, pero bueno, aquí está, aquí va mi opinión. No sé si hay algún disco que me habéis dicho que hablase, no, me estoy intentando pensar, ¿no? Pero bueno, de este sí, sí que recuerdo que me dijisteis que hablase, así que bueno, aquí están mis, mis palabritas que voy a decir de, este, de esta cosa que ha hecho Demi Lovato. Hasta aquí, muchas gracias por verme, yo ya me despido y nos vemos en próximas transmisiones.